¿Qué tal chicos? Buenos días. Hoy es día de cuento. ¿Qué les parece si ahora escuchamos un cuento cantado? Es el cuento de las manos. ¿Sí? Si mis manos se mirarán, se querría mucho más. Se daría muchos besos y se irían a jugar. Pero un día, esta mano, yo no sé lo que pasó. De repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pelearon un buen rato. Hasta que esta se cansó, se quedó en el piso y dormida se quedó. De repente, arrepentida, a la otra acarició, prometió no pegar nunca y después la abrazó. Y así las manitos, así chicos, como la manito que se portó un poco mal y luego se arrepintió, nosotros, si en algún momento hacemos algo que no debemos hacer, debemos aprender a pedir disculpas, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si vemos el cuento del día de hoy? ¿Sí? Este cuento se llama El saltamontes y la hormiga. En un bosque muy muy soleado por la primavera los animales tenían mucho que comer y eran muy felices había un saltamontes que le gustaba mucho tocar su violín pero era un aragán no le gustaba hacer nada más que estar recostado un día escuchó un ruido que venía de un árbol Y después vio salir del árbol muchas hormiguitas que en su lomo llevaban alimento, una tras otra en fila. Esta hormiguita llevaba mucho de peso en su espalda. Entonces el saltamonte le preguntó, ¿Por qué llevas tanto peso en tu espalda? Es demasiado para ti. ¡Qué aburrido! ¡Es primavera! ¡Ven, diviértete! La hormiguita dijo, no, porque tenemos que tener alimento para el invierno. Pero falta mucho para el invierno, dijo el saltamontes. No, hay que guardar, siempre con anticipación. El saltamontes dijo, bueno, hazlo tú, yo prefiero seguir cantando. La hormiguita oh, dijo, Ayúdame, por favor, a cargar. Esto pesa demasiado. Ponlo en mi lomo, por favor. ¡Ay, pesa! El saltamontes dijo, no, ese no es trabajo para mí. Es mucho peso. ¡Ay! Dijo la hormiguita, muy molesta, de ver que el saltamontes era muy aragán. Pero luego el saltamontes le puso el peso sobre su espalda. Y la hormiguita trabajadora siguió su camino. El aragán saltamontes siguió echado y disfrutando de la primavera, el sol y todos los alimentos que brindaba esas épocas. Se puso a tocar su violín y muy contento siguió. La, 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 decía muy contento. Pero llegó el tiempo en que ahora era invierno y las hormiguitas ya se estaban ocultando porque era tiempo de estar protegidos. Mucho frío afuera y sin nada de alimento. El saltamontes, oh, veía que no había nada que comer. Y recordó que la hormiguita sí había guardado mucho alimento. Fue a visitarla con mucho pesar. Ya no podía, tenía mucho frío. Y ya no podía avanzar más. Hormiguita, hormiguita, ¿estás allí? Por favor, dame algo de alimento. Escuchaba la hormiguita. Y detrás suyo, la reina hormiga le dijo, hay que brindarle un poco de alimento al saltamontes. El saltamontes ya no podía más, se había desmayado. Llegaron las hormigas a rescatarlo y a llevarlo adentro del hormiguero. Poco a poco le dieron alimento y calor para que se recuperara. 
el saltamontes, con la alimentación y los cuidados, pronto se puso bien. Y le dijo, discúlpame hormiguita por haber sido tan aragana. Debía haberte hecho caso y no ser tan floja. Entonces la hormiga dijo, no te preocupes, ya lo aprendiste. Sí, ahora ya no seré así, colaboraré y trabajaré mucho. Y color incolorado, este cuento se ha terminado.